Buongiorno a tutti, oggi voglio presentarvi questo dipinto dalle dimensioni molto considerevoli, datato e firmato nella parte inferiore. Infatti si tratta di un'opera di Augusto Colombo realizzata nel 1936. Colombo è stato un artista molto attivo in questi anni, la cui produzione si caratterizza per opere dal formato considerevole e abitate da personaggi, dalle anatomie poderose presentati in primo piano. Il soggetto rappresentato in questo caso è facilmente comprensibile, è infatti raffigurata la cacciata dei progenitori dal paradiso terrestre. Come vedete infatti l'Eden è raffigurato dal paesaggio retrostante, caratterizzato da colline verdeggianti, sulla quale svetta l'angelo che con la spada fiammeggiante, come riporta la Genesi, protegge la via dell'albero della vita e in atteggiamento con gesto di rifiuto sta cacciando Adamo ed Eva. I due sono raffigurati in primo piano, come dicevamo, con una fisicità eh, molto imponente, in atteggiamento disperato la donna, infatti ha il capo leggermente riverso, la bocca spalancata in un urlo di dolore e la mano sul volto, invece con un comportamento più mesto il compagno Adamo che già sta trattenendo delle foglie di fico per coprirsi i genitali. Interessante notare anche la differenza del terreno sul quale i due stanno camminando, infatti rispetto al paesaggio retrostante e rigoglioso gioca di contrasto invece il terreno caratterizzato da queste rocce accuminate sul quale loro stanno poggiando i piedi. Questa tematica del dolore delle passioni umane in realtà è una tematica che lo stesso Colombo affronta in diverse sue opere e che egli stesso eh, in delle sue dichiarazioni dichiara come voler analizzare attraverso la propria arte. Per concludere Naturalmente quest'opera richiama quella di un altro grande artista del passato, infatti i biografi di Augusto Colombo sono concordi nel ritenere che questo artista si lasci influenzare e prenda come modelli gli artisti del Rinascimento. Stiamo parlando ovviamente in questo caso della cacciata di Adamo ed Eva realizzata da Masaccio per la Cappella Brancacci.